Liebe Freunde auf YouTube, mein Name ist Dominik, ich bin Rechtsanwalt und schaut mal, wie ich hier von der Sonne geblendet werde. Sensationell. Die ganze Zeit dachte man, irgendwie es ist nur Winter und es wird nie wieder Frühjahr. Und plötzlich kommen die Sonnenstrahlen hier durch die, durch die Scheibe und da oben seht ihr blauer Himmel. Sensationell, es ist soweit. Also langsam kommt, langsam kommt der Frühling und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig das ist, sich bei so einem tollen Wetter in die Bib zu setzen und zu lernen, weil man so viele andere tolle Dinge machen könnte. Zum Beispiel Eis essen oder ein Frozen Joghurt mit Himbeeren oder auch Erdbeeren oder Schokoladensoße. Oder man könnte spazieren gehen, ähm, in den Park, in München, in den Englischen Garten, in Heidelberg, am Neckar entlang, whatever. Es gibt so viele Dinge zu tun, aber äh, man muss halt, man muss lernen. Ja, aber, aber so ist das und ich kann nicht sagen, das ist auch später übrigens im Berufsleben nicht anders. Im ähm, Berufsleben später fragt man sich an solchen Tagen auch, muss ich wirklich arbeiten oder kann ich nicht vielleicht irgendwie ähm, mich um etwas anderes kümmern? So ist es halt, aber ich finde trotzdem, die Dinge machen einfach mehr Spaß, wenn die Sonne scheint, wenn ein bisschen besseres Wetter ist, wenn man so ein bisschen den Frühling riecht, wenn es alles so ein bisschen, alles ein bisschen freundlicher ist als die letzten Tage und sich diese, diese Spätwintergrippe irgendwie so langsam verzieht, weil man sich doch ein bisschen in die Sonne setzen kann. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall heute einen tollen ähm, Tag in der, in der Bibliothek und vielleicht zur Auflockerung äh, noch meine zwei äh, Lieblingsjuristenwitze, der schlechteste und ähm, so eigentlich der beste, den ich kenne. Vielleicht erst der schlechteste. Ja, also Juristenwitz, treffen sich zwei Anwälte, fragt der eine den anderen, na, wie geht's? Sagt der andere, schlecht, ich kann nicht klagen. Ja, und der beste Juristenwitz, der Prüfling sitzt in der mündlichen Prüfung und wird vom Prüfer gefragt, also in der mündlichen Prüfung, erste Staatsexamenprüfung, Strafrecht, was ist das höchste Strafmaß bei Bigamie? Antwort, zwei Schwiegermütter. Übrigens, wenn ihr auch einen guten Juristenwitz kennt oder auch einen schlechten, sehr, sehr gerne, dann schreibt mir den bitte unten in die Kommentare. Ich glaube, wir machen so eine neue Rubrik irgendwie, Hashtag Juristenwitz oder so. Hashtag, ganz wichtig. Juristenwitz. Hashtag Juristenwitz. Also schreibt mir eure Lieblingswitze, eure Lieblingsjuristenwitze, ganz wichtig, unten in die Kommentare. Und ähm, ja, vielleicht schafft es ja ein oder andere in das neue Format Hashtag Juristenwitz. In diesem Sinne, einen spannenden Tag heute. Viel Erfolg beim Lernen. Viel Erfolg bei Strafrecht und wir sehen uns bald mit einem neuen Video. Bis dahin, macht's gut.